Bienvenidos una semana más a todos mis Aries a Secretos del Cuervo Tarot. Mi nombre es Curi y vamos a echar un vistazo a las energías en el amor para signo de Aries en Sol, Luna, Ascendente o Venus. No olviden, cuervillo, que es súper importante darle a like, comentar, compartir, suscribirse, evidentemente, porque es la única forma en la que la plataforma va a recomendar mis vídeos. Por lo tanto, es la única forma que tengo de llegar a más cuervillos que estén por ahí desamparados buscando respuestas. Así que, a los que están, mil millones de gracias. A los que no, bienvenidos al canal, pero recuerden que hay que ser un poquito más participativo. Ya me enteré que es que además hay un 70% de ustedes que ni está suscrito, ni le da like, ni comenta, ni comparte, ni nada. Así que... Es el único favor que les pido, que además a ustedes no les cuesta nada. Recordarles que además el domingo tendremos una lectura bonus. Ahora sí que sí, vamos allá con la lectura en el amor para signo de Aries. Aries en el amor. Ya estarán diciendo, Curi nos soltó la yapa. Pero es que hay que hacerlo, chicos. Hay que hacerlo porque es la única manera de que mi trabajo se vea recompensado. Igualmente yo les quiero. Vamos allá. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Vale, en el fondo del mazo tenemos el A de bastos. Vamos a ver, signos que estoy viendo más marcados en tu lectura. Tenemos energía de cáncer, sagitario y muy presente energía de virgo. Esto va a resonar más concretamente para aquellos aries que hayan dejado atrás a una persona recientemente. ¿Por qué digo esto? Porque se ve una persona que viene y va a su antojo. Esto es una persona que no, um, no muestra un verdadero interés en querer formalizar nada con ustedes. Es como una persona que les da atención de forma intermitente, ahora sí, ahora no, ahora de repente estoy una semana que te llamo, que te escribo, que interactúo contigo, que voy a verte y demás, pero de repente pierdo fuelle por el camino, me medio desaparezco, te, doy, te dejo en visto o de repente no entro a ver nuestras conversaciones durante dos, tres, cuatro días, entonces es una persona intermitente es una persona que en algunos casos también pudiese ser que viviera a la distancia y que precisamente esa distancia física que hay entre ustedes dos Aries sea el motivo por el cual esta persona no quiere afianzar un vínculo con ustedes sí que es cierto que igualmente aquí se ve ustedes que están tomando la decisión de soltar esta carga. ¿Por qué? Porque esto ya se hace pesado, se hace aburrido, se hace insoportable. El que ustedes sean siempre los que estén tirando del carro, es como si ustedes siempre fueran... Perdonen chicos que está fallando la luz, vamos a ver... Um, se hace muy pesado que sean ustedes siempre los que muestran ese interés. Es como si yo no te llamo, no sé de ti durante días o semanas. Si yo no te escribo, tú no te preocupas por saber si estoy bien o no. Es como un estancamiento. Aquí muchos de mis aries se sienten ya 
que no hay nada más que hacer con esta persona y tienen el coraje, la fuerza de decir se acabó lo bueno para esta persona. Ya comprendo que no es para mí, comprendo que no me satisface las decisiones que esta persona está tomando, no me gusta su actitud, no me gusta ese vaivén que se trae, que se trae entre manos, entonces aquí yo termino de soltar la ilusión, la conexión y me voy a sanar, me voy a centrar en mí mismo. Entonces, aquí realmente tengo que aplaudirles a los que les esté resonando esta lectura porque esto no es otra cosa que un acto muy grande de amor propio. Esto es reconocer que no te vas a quedar en un lugar donde no hay reciprocidad, donde siempre tú Tienes que buscar a esta persona. Chicos, hay una cosa y es que el amor... A ver, lo normal es que debería ser 50-50, ¿vale? Siempre hay una parte, o normalmente hay una parte que da un poquito más. Entonces, suele ser 45-45. 55 más o menos hasta ahí está correctísimo pero cuando estamos nosotros solos llamando, escribiendo eh, diciéndole pues lo guapa que está esta persona lo feliz que nos hace cuando estamos solamente nosotros trabajando para que una conexión funcione esto no es amor por tu parte puede ser amor, pero la otra persona en realidad lo que está percibiendo es que le estás alimentando su ego. Por lo tanto esto es una persona que si no es narcisista, como mínimo es muy inestable. Es una persona que no quiere nada serio con ustedes por el momento. Es precisamente por eso que ustedes agarran el valor de marcharse, de trabajar en ustedes mismos. ¿Por qué? Porque están poniendo los pies en la tierra. Tan importante es tener un poquito de ensoñación como ser realista. Y aquí los Aries a los que les está resonando esta lectura están practicando ese amor propio seguido del realismo. No me creo todo lo que me dices. Ya me estoy cansando de tu actitud ya estoy viendo que no vamos a ser afín porque yo no voy a estar siempre dispuesto cuando a ti te interese. Aquí tiene que ser un eh, dar y tomar a partes iguales. Así que definitivamente ustedes están haciendo un cambio que es magnífico, magnífico. ¿Por qué les digo esto? Porque esta situación no se va a volver a dar. Y no me extrañaría que ustedes estén aplicando este amor propio, el priorizarse, el marcharse, porque ya aprendieron en un pasado, porque aquí se ve un aprendizaje y aquí se ve que ustedes van a estar manifestando algo nuevo, algo muchísimo mejor. Ustedes lo que quieren es una persona que entregue a partes iguales, una persona que demuestre que de verdad quiere una conexión del tipo que sea, del tipo que sea, porque Roma no se construyó en un día, entonces no es que ustedes de repente quieren una persona que desde el minuto cero ya esté enamorado de ustedes y dándolo todo por ustedes, no es eso, el roce hace el cariño, hay que dedicarse un pequeño tiempo para conocerse, para conectar y para ver si realmente son compatibles. Pero esta lectura está resonando para aquellos que se dan cuenta que aquí hay una persona que no está dando nada por esta relación. Por lo, por lo tanto, ustedes son los que se marchan. Si no me das lo mismo, si no me demuestras que quieres algo serio, Conmigo me voy, me voy. 
¿Sabes lo que viene para ustedes? Vienen nuevas conexiones, viene mucho coqueteo, viene pasión, pero sobre todo, una cosa que me encanta de esta lectura es que no les veo llorando, destruidos, derrumbados, pesimistas, no. Es todo lo contrario. Esto es reconocer que no pasa nada. Esta no es la persona que yo estaba buscando. Aquí se acabó lo bueno. Ya vendrá algo mejor. Y no me cabe la menor duda de que ustedes están generando este cambio porque va a venir algo mucho, mucho mejor. Así que vamos a ver... ¿Por qué esta persona se te quedó demasiado pequeñita? Definitivamente, por más que tú mostrabas sentimientos, por más que tú intentabas demostrar tu mejor versión, era como hablar con una pared. Esta persona está cerrada. ¿Y sabes por qué? Porque, Aries, alguien me dijo alguna vez que no importa qué tan buenos seamos cuando la otra parte no nos quiere. Así que no me cabe la menor duda de que tú habrás dado el 200%. El fallo no está en ti, Aries. Simplemente esta persona no quiere nada. No quiere conectar a un nivel más profundo. Así que guárdate esas emociones para cuando llegue una persona con la que sí vayas a conectar realmente. Que veo que puede estar apareciendo en los próximos meses porque este cambio se ve muy rápido. Vamos ahora con los números de la suerte. Para estos próximos días. Tenemos el número 4. Tenemos el número 12. Y tenemos el número... Bueno, el 4, el 44, el 12 y el 8. Vamos allá, por último, con las iniciales. Tenemos la G. Tenemos la R. Y tenemos la M. GRM. Aries, muchísimas gracias y recuerden que el domingo sin falta tienen una lectura bonus conmigo. Hasta pronto, gracias.